ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൺലൈനായിട്ടും കറസ്പോണ്ടൻസ് വഴിയായും ഈവനിങ് കോഴ്സസ് വഴിയായും ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സസ് ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് ഈ പലരും ഈ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സൊക്കെ പാസ്സായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് കിട്ടും ഈ കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെ അല്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് സംശയം ഈ കൗൺസൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന വാക്ക് പല കോണ്ടക്സ്റ്റുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യൻ അച്ഛന്മാർ കൊടുക്കുന്ന കൗൺസിലിങ്ങാണ് പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വക്കീലന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോയേഴ്സ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേസ് കൊടുക്കാമോ ഇതിൻ്റെ നിയമ വശം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലീഗൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് കൗൺസിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ല വെറും കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ പല എക്സ്പേർട്ട്സുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സാണ് കൗൺസിലേഴ്സ് വെറുതെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൗൺസില് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സാധാരണ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളുകളിലും ഇൻഡസ്ട്രികളിലും ഒക്കെയാണ് ഈ സൈക്കോളജിക്കാർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിന് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോമെട്രി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേത് കൗൺസിലിങ് സൈക്കോതെറപ്പി പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോതെറപ്പി പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന് സൈക്കോതെറപ്പി എന്ന് പറയും ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ജനറൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോതെറപ്പി ഇതെല്ലാം ലീഗലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വെറും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധന്മാർ അധ്യാപകരും മറ്റും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് വെറും കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് പക്ഷേ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് അത് ലീഗലായിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഈ ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് 
Rehabilitation Council of India Stabilized. Uh, with the Yella psychologists and license Kodakana at Verimbutu. Anna the license of Kodakan. One rehabilitation psychology, one clinical psychology, one counseling psychology. If you have a practicing psychologist in a license in the house, a psychology care the moon functions on the teaching, the particular under research, the version of moon counseling, psychotherapy, personal growth promoting activities. In teaching, in research, in mathram. Orang yang nilkin na berada, inggilum, curi kama itu, satu parapsikologikal environment or la kesi ala ke, indah itu beri, alenggi, orang gilu aja. Orang itu beri license itu beri cek, inna orang ni itu, jangan rehabilitation psychologist na la kategori le, license na beri cuci, ini kita kita injil. Ini dua hari itu, dua ni session. This license is the minimum yoga that can revise you. But in the last two years, the MA psychology is the MSc psychology. The MSc psychology is the MSc psychology. They have a license. But in the last two years, the MSc psychology is the MSc psychology. Rendah itu ti rendah ni sesam kura psikologis tu pernah ni rehabilitation counselling ni rehabilitation ni beri lor la psikologi kerja license berikan nanti ada ni la ni kan alat kalau bahagian tu ada pun rendah itu ti pernah nun noda bodi rehabilitation counselling ni rehabilitation association RCI, Rehabilitation Council of India. Our Pravartana Parati Rehabilitation Matra Mati Churki. Rehabilitation of Parnale, the handicapped our Padiracha, our Diabiasa. Special education of Parin. I mean, a rehabilitation Bandapata carrying a little matra. License of Gurta, Marin, Averu, Tirman, or other Sir Javeru. Notification yang mereka kira ini ini Rehabilitation Council of India, pada nara kategori ini license orang orang ini pada nara kategori ini rancangan yang matram eh psikologi kerja orang orang, satu clinical psikologi, satu rehabilitation psikologi. Ini apa psikologi start license kita orang orang. Clinical psychologist at license to get to know the MA and MSC psychology matram for the M field and what I want other RCI approved the dollar selling a little in the M field at the work of matra may for license for the moment for share rehabilitation psychology Rehabilitation Psychologist and the license get to know again. MA, MSC, Matram. Our MPhil and Urban Dham are kids. But this license in the Rehabilitation Area in the practice of Matram is right now. The psychology care if you have a comprehensive licensing system, you can use the same thing as the same thing. It's been a long time ago. It's been a long time ago. Allied and Mental Health Act. It's been a long time ago. It's been a long time ago. It's been a long time ago. ये रिहैबिलिटेशन एरिया की बड़ी इल प्रैक्टिस है इन्हें साइकोलॉजी कार्यक्रम लाइसेंस से गुड़गांव नाइट डॉलर 
വകുപ്പ് നിലവിൽ വന്നു പക്ഷേ ആർ സി ഐ ആർ സി ഐ പോലെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആർ സി ഐ പോലെ ഒരു സ്ഥാപനം നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഏരിയയിലെ ഏരിയയ്ക്ക് വെളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈക്കോളജിക്കാർക്കും ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് കിട്ടും പിന്നെ ഈ വെറുതെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് പാസ്സായവർക്ക് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അവർ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർ അവർക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വകുപ്പില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് ആണെന്നും പറയാൻ പാടില്ല കാരണം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോ തെറപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അത് ഈ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പേരുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിയമം അപ്പോൾ ഈ ഈ ഹിപ്നോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളെങ്കിൽ ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസിന് മാത്രം മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നു